。楚医生，你已经连续解剖尸体二十个小时以上了，这样下去会垮掉的。尸体高度腐败，晚一分钟就可能丢失关键性证据，不争分夺秒不行。我没事的，小王，你帮我把那把剪刀递过来。楚医生，楚医生，楚医生，楚医生！哇，这是练成什么样能做出的美梦？嗯、怎么这副表情？刚才不是硬气的很吗？什么情况？顾庄培？不是，他跟你谁啊？非法监禁，故意伤害，数罪并罚。就算你把自己打扮成玉皇大帝，也得牢底坐穿，好吧？你故意推倒清月，害得他动了胎气。别以为你胡言乱语，本王就会放过你。不会吧？我总不能是穿越了吧？要不是楚家，一定要纳你这个嫡女为正妃，才肯让我娶清月。本王不会看你一眼。大胆！不是做梦，我真的穿越了。姐姐，你身为王妃，气量狭小，故意害妹妹摔倒，现在竟然还敢对王爷无礼！我看你面色红润，中气十足，倒是我这具身体，心律失衡，肾脏衰竭，过不了多久就要死了。你害我动了胎气，现在走两步都出虚汗，王爷，你可得为清月做主啊！楚青皇，你又想以死相逼？我只是陈述事实，还有，你如果再继续吊着我。手臂供血不足，神经坏死，怎么？王爷，您是想要个废王妃，还是要个死王妃？风言风语，装神弄鬼！<笑>你是死是活，本王根本就不在意。倘若你再敢打扰清月，<笑>本王一定杀了你。正合我意。我好不容易重活一回，没空跟你们瞎掰这些狗血剧情。王爷，我们赶紧合离吧。姐姐，当初你爱慕王爷，不惜以死相逼也要嫁进王府，如今竟然愿意合离了。我不稀罕，你放开我！你要干嘛？你这是蓄意谋杀啊！整天装疯卖傻，我劝你想清楚再说、嗯。本王府不是你想来就来、想走就走的地方，还合不合理？嗯，不敢。我问你话呢。我想想，你别急。哎，我。有人说，老娘我还真敢吃瘪吧你！啊，王爷，<咳>快说，同不同意跟我合理？从刚才一开始就冒出许多奇怪的词汇，行为举止与以前大不相同，你到底在搞什么鬼？装神弄鬼，拼命吸引本王的注意力，所求的不就是这个吗？本王便如你所愿。你脑子进水了吗，臭流氓！你踹我！人家说狗男人不如尸体，我看果然是不错。你是我三媒六聘取来的正妃，夫妻二人行周公治理，天经地义。早知道你如此有趣，我又怎么会冷落你这么久？你大可放声叫嚷，看着王府这种，哪人敢应你？王爷，侧妃娘娘突然腹痛不止，请您过去看看。我先去看一下清月的情况，回来再找你算账。你也不看看他什么身板，我什么身板，我能推得动他吗？完蛋，估计被虐得太狠，这身体好像撑不住。嗯、娘娘，她醒了，小的就知道她在装死。<笑>姐姐，你陷害我肚子里的孩子不成，竟用狐媚手段勾搭王爷上床，你也不想想，我苦心经营了这么多年，怎么可能让你装疯卖傻把王爷抢走？你敢踩我的手？你知道法医的手有多金贵吗？金贵，好，给我把他的身子废了。就这东西。我解剖的比你见过的都多，吓唬谁呀、啊？姐姐可否听说过蜀芹
，别这么看着我，毕竟更痛的总是在后面。给我按住了！我的除法医专用工具箱也跟着我一起穿越了。宝贝，救我狗命！滚！你你哪来的刀？刀扎进动脉只需要一秒，血流干只需要一分钟。你猜离你的死期还有多久？你你你别乱来啊！啊，救命！救命啊！你想着侵略做什么？啊！王爷，姐姐她刚才用刀砍我，我肚子好痛啊！糟了，侧妃娘娘这样，看着这要小产了。焦大夫，葛庆皇，如果侵略有个三长两短，把你试问。不是，葛庆皇，你三番四次恐吓侵略，导致侵略生下死胎，谋害本王长子。一律当斩，可治罪。王爷，自始至终你从未有过孩子，我有何罪之有啊？你害死我跟王爷的孩子，还在这里说风凉话。王爷，你可得为清月做主啊！你又想耍什么花招？你把孩子尸体给我，我能证明他并非楚清月所生。你若敢信口开河，别让你跟我的孩子陪葬。姐姐，你到底是有多恨我的孩子？这是要让他死无全尸啊！清月，晋升。楚清月，你是不是以为死去的孩子没有血，就没办法滴血认亲？你们两位，谁先来啊？血，血我的血没有融进去。不，楚清月，你知不知道假怀孕和真怀孕骨盆前倾相差多少？我从见你第一面开始，就知道你肚子里根本就没有孩子。王爷，清月是因为因为太想和王爷有个孩子了，才会不小心犯下这种错的。清月，你太糊涂了。王爷，当时姐姐苦苦相逼，清月迫不得已才谎称怀孕。清月虽然做错了事，可对您绝对是一心一意的呀。好了。起来吧，你的心意本王知道。好家伙，洗，就硬洗，合着就我一个坏人呗。清皇，你少说两句。我怎样？我好不容易自证清白，不然就要被你砍死了。你确实清白，我当然不会无缘无故砍你。别紧张，随口一句而已。再说，你真的以为你能砍到我？楚清皇。他哪里学来这么高超的验尸技巧？他到底何时变得如此？什么玩意儿？这都搜了？哎，侧妃娘娘说了，您身为王妃，应该带头解决开支，只能吃这个馊饭馊菜。再说了，您这都吃了大半年了，之前也没见您抱怨。半年？哦、嗯，怪不得原主这么快就挂了，这得多不卫生啊！你等着。我去找楚清月，有好理论。哎，侧妃娘娘还说了，您不吃完，不让您离开。哎哎哎，乖，我不行，就你那你就赶紧给我吃完。嗯，别废话。我不行，不行，不行，你吃不吃？我不吃，我吃。我捡回一条命，穿越到这里，总不能一辈子耗在这个破王府吧？可我一个王妃，哪儿也不能去。嗯嗯，别吃了，给我拖。啊，拖。哎，王妃娘娘，你饶了我吧，小的再也不敢了。我怎么会对你怎么样呢？我反而还要多谢你帮我离开王府呢。对了，帮我给王爷带句话：青山不改，绿水长流。婊子配狗，天长地久。婊子配狗。嗯，这衣服也太臭了。算了，将就一下，一会儿出去再买一件。<笑>拿来吧你。这下启动资金也有了，再次感谢你的资助，拜拜。啊，王妃娘娘，你倒是把我放开啊！姐姐如今力气颇重，王爷独宠清月，清月害怕姐姐又故意为难于我。清月别怕，青皇并非不通情理之人，而且他如今与过去似乎不同了。王爷不好了，王妃娘娘她抢走了王管事的钱袋子，逃出王府了。什么？他他还给您带了句话。楚清皇，大的看到了吧？不好。
好意思啊，各位，我又赢了。小伙子，生面孔啊，第一回来这儿就赢这么多，运气真好啊！哎，客气客气。你有啥诀窍不？能不能教教我？我出钱。教我教我，我把我闺女嫁给你。云至千金的愉悦，众人仰望的快感啊，这才是我的人生，是我兢兢业业打工多年应得的。来。继续，哪来的野小子？你怎么可能从我手上赢那么多钱？一定是出千了。你这么笃定说我出千，莫不是因为你才是出千的那个？哦，这是什么？各位看好了，这个东西，它叫做磁铁。各位看好了，此物它叫做磁铁，可以用来吸引铁器。将色子做成一半铜一半铁，就可以轻松控制点数。好啊，原来出钱的是你！不，不是的，老太，我听我解释。还好我小时候港片看的够多，千百年来赌场都是一个套路。王爷，您在这儿盯着王妃好久了，咱们不是来抓王妃回府的吗？楚青皇，如今的你是我见过最开心的时候。你是真的这么想离开本王，离开王府吗？不抓了。这两天你时刻跟着王妃，王府外鱼龙混杂。如果王妃有任何闪失，我唯你是问。是。当初非要嫁我的是你，如今拼命想要逃的人也是你。<笑>楚青皇，到底哪个才是真的你？哎呀，客官，您快醒醒吧，出大事儿了！白天跟你吵架的那位何官，他死了。啊！客官，您快走吧，这赌坊老板一早就去报了官了，一会儿差爷们来了，这事儿可就不好办了。我没杀人，问心无愧。尸体没挪过地方吧？你站那么远干什么？没挪过。哎呀，客官，您真是艺高人胆大。除了您，谁敢靠近他呀？全身皮肤苍白，口唇黏膜苍白，地上有大量血迹，这是典型的受伤后失血而死。哎呦，官爷，一定帮我抓住犯人，不然我这生意白做了。是何人？凶案现场，闲杂人等不许停留。嘘，聒噪！竟然对衙门不敬，大胆！哎，就是他，和我的客官吵起来了，他污蔑我的客官楚老奸。原来如此，把此人给我扣下，带回去好好审问。若是三天之内无人交钱保他。的犯人便是他了。好啊，居然是个女人，女扮男装更加可疑。她一定就是凶手，给我带走。本王在此，谁敢动她？本王在此，谁敢动她？你是冷王殿下，参见冷王殿下。冷王殿下，千岁千岁千岁千千岁，秦皇。我来这里不是来抓你回府的，这何官的尸体你验的如何？这尸体胸前致命伤三寸有余，却几乎没有挣扎痕迹。王爷，如果是我拿着这么一把粗钝器从正面刺入何官心脏，你们说他会不会反抗？但是他没有。王爷，冷王殿下，别听这妖女一派胡言，他定是昨天与何官发生争斗，才出手杀害他，请官爷为我做主啊！冷王殿下。您虽然是王爷，但执法办案是我们衙门的分内之事，请不要阻挠。王爷，真凶的人选我已心中有数，只是还需要解剖何官尸体，获取一些证据。身体发肤受之父母，您怎能随意切割呀？住手！谁敢阻拦，我法伺候。怎么样了？果然如此，我已经清楚，真凶就是你，真正的凶手就是你。小人冤枉。何官死亡时间距现在不到两个时辰，胃里的食物几乎没有消化，尸体没有被挪动，这说明说明他是在赌坊散场之后才被人杀害。Bingo， 深更半夜会与何官一起吃饭聊天的熟人，只有店小二你。<笑>最重要的是
之前你来找我的时候，我就闻到了血腥味。你说你不敢靠近现场，那就只剩下一种可能。凶器就在你身上。嗯<笑>凶器一直在你身上，大人，我也是为了自保才杀人的。还想狡辩？他身上只有挣扎，甚至没有反抗的痕迹。我看是你从他身上赚不到钱，恼羞成怒，冲动杀人。辩解的话，你留着跟知府大人说吧。大人，将店小二给我拿下。是是。此事多谢冷王爷，要不这凶手还不知要在我身边藏多久。你还想去哪？嗯。你还想去哪？嗯，王爷，刚才多谢你解围，我就不多打扰了。你的女子身份已经暴露了，知道这有多危险？跟我回王府。刚才不是还说不抓我吗？我才不要回去吃馊饭。谁敢给你吃馊饭？算了，说了你也不信。想让我回去也可以。第一，以后不准限制我的人身自由，让我随时进出王府。可以。第二。我要把这条街最东头的店铺盘下来，那不是一家棺材铺子吗？哎，职业病你不懂，棺材铺子才能见到新鲜的尸体呀、啊。可以。第三，没有第三。嗯，跟我回王府。嗯，还没完呢。恭喜王爷王妃回府。嗯。啊啊！侧妃娘，听说王爷不仅没有怪罪王妃私自出逃，啊，还给他置办了一个铺子呢。王爷不过一时被你迷惑，楚清华。迟早有你跪着求我的一天。虽然之前抢了王管事的钱，但我补给他两倍的利息，他应该不会太生气吧？那个贱人，害我在王爷面前丢尽了脸，我咽不下这口气。我的小美人啊，你就放心吧。上次那是我一时的疏忽，对付那个蠢女人容易得很。王爷这几天没来找你，正好咱们温存温存。青月，我想死你了！原来侧妃和管事搞在一起，哎，兄弟们，刺激就完事儿了。谁？左军人，你怎么能抛下我就这么绝？刚接下人禀报，说林子淹死了，怎么回事？王爷，王管事巡视时发现林子飘在水面上，人早就没了，还有。林子手中攥着姐姐的发簪，不是我，毒妇楚清华，你害死我夫君，我跟你赌过一计，我跟你赌过一计。别冲动，林嫂，我知道你现在很急，这簪子是我不慎遗失，我绝对没有杀人。王爷，我听闻姐姐先前因觉得林子做的饭菜不新鲜，恶狠狠责罚了她。<笑>你这毒妇定是觉得不解气，非要杀了他。王爷，求求你为我夫君做主啊！啊，光天化日的，姐姐你怎么如此不知检点？人虽然不是我杀的，但我能帮你找到凶手。林子口鼻腔和气管都是干燥的，他根本不是淹死，而是被人打死以后扔进河里。这也并不能说明什么。也有可能你在岸上把人杀了，又把人推进湖里，一同毁尸灭迹呢。打我一拳！嗯，<笑>你还真打、啊？我的意思是，看出拳的方向与落点，能够判断出犯人与死者的身高差。林子身上的伤，大约是个比他高半个头左右的男性造成。对，就像咱们管事大人那样的。你不要随口喷人，你别对号入座。而且我说王管事，你急什么？你不要随口喷人，干嘛对号入座啊？我又没说你，你急什么？我我的意思是，仅凭姐姐一人之言，不足以定论。王爷，清月不过是想为王爷分忧，真的没有冒犯姐姐的意思。行了，即刻差人报官，将王府上下所有符合条件的男性找出，让衙门逐一问话。是。啊，再给我一点时间，我可以证明管事就是凶手。姐姐，我劝你还是别哗众取宠了。王爷日理万机。可没时间一直陪你玩过家家的游戏。楚清月明摆着包庇奸夫，杀了人还想嫁祸给我。君莫尘到底在想什么？他那么喜欢被人戴绿帽子吗？嗯，气死我了！等棺材铺的手续办好，我要立刻离开王府。你说什么？王府没钱？这个
，倒也不是没有，只是王妃娘娘您突然要买一间店铺，开销实在太大。鄙人以为，此事还需再商议。这有什么可商议的？你管得着吗？鄙人掌管府内的大小事务，这不必要的支出那是一律回避的。即便是王妃娘娘您，也不能例外。买铺子，那是王爷同意的。那是王爷看你整天在外面抛头露面的太过丢人，随口哄你罢了。王妃娘娘，你何必拿着鸡毛当令箭，为难我们这些下人？啊，我倒要看看你们的钱平时是怎么花的。楚清月的狗一个月要花五百两银子，买我的铺子才需要三百两，他这叫必要支出。那当然了，哎，那可是西域进贡的狮子犬，<笑>那可是王爷特意送给侧王妃的。哎呦，那可金贵的很。你就是我以前最讨厌的那种领导，找茬是吧？卡我是吧？把这三年的账本都给我翻出来，老娘要查账。王妃娘娘的指示，我等自然遵从。来人，给王妃娘娘拿账本。一个妇道人家能看得出什么？最后还不是雷声大雨点小，丢人现眼。哼，我的会计学双学位可不是白拿的。老娘这就教教你什么叫查账。我知道钱是怎么没。我知道钱是怎么没的了，我好意思啊，我不是故意的，我。君莫臣，我知道王府的钱被王管师弄去哪了。天塌下来也得明天再说，先去洗洗。那可都是你的钱、啊，多这一天，王府也不会倒的。喂，巧立名目，以公谋私。王管事，擅自转移王府资产，你可知罪啊？不，王妃娘娘，你何止也如此污蔑于我呀？我不就是劝你不要轻易买的棺材铺子吗？我，我这也是为了王府着想啊。我就知道你不是。上个月<笑>修缮屋顶花了三千两。上上个月购入江南的鱼苗花了三千两，再上个月替王妃购置衣装三千两，王管事，三个月了，我的新衣服在哪儿呢？或许是姐姐记错了。哼哼，最为蹊跷的是，每个月这些不同名目的三千两白银，最后都是由同一个人来领走的。王管事，你要不要解释一下，这位王老六是你爹，还是你儿子啊？这位王老六是你爹还是你儿子啊？看来王管事是拿我冷王府当自己的钱袋子。哎呦，王爷，小人不敢，小人冤枉啊！这这些钱不是给小人自己用的呀！哎，这，这背后的主使是是王妃娘娘。我，求王爷明鉴呐！王妃娘娘花销无度，这才逼小人套用公账银两，为了让小人保密，还企图勾引于我。王爷，小人实在不愿再做这等有损王府体面的事，这才引来王妃的记恨，被被告发替罪呀、啊！我记恨你。看来王妃口味真重啊！你搞错了，给你戴绿帽子的不是我。你说我勾引你，我是这么勾引你的，还是这么勾引你的啊？王爷，不要再打了，姐姐要把人打死了，敢造我狂谣，打死我！被勾引，王妃娘娘饶命啊！启禀王爷，杀害小林的凶手已经查明，正是这王管事。官爷，官爷，你可来了，我的手。你把我带走吧！请你来把我打死了！哎呦！下次再造谎言，我见你一次打你一次！你把我带走吧！请你来把我打死了！哎呦！哎呦！让你造谎言，还贪污那么多钱，便宜你了！王爷，王管事虽然有错，可他在府上兢兢业业十多年，没有功劳也有苦劳啊！求您从轻发落。清月，本王宠幸你。
，又来了又来了。只要楚清月一夹着嗓子说话，君莫尘就跟丢了魂似的。难道这就是恋爱脑的降智光环？但你若当我是瞎子、嗯，在背后干一些见不得人的勾当，就别怪本王不讲情分。b a r b e 了吧？走，去买铺子。可你账上没钱了。走私账。哦，这么牛！钱货两讫，多谢王爷王妃。满意了吗？等等，你们有没有听到哭声？啊，那是住街西头的二狗，想要卖身葬父，打扰到二位了。我这就赶他离开。无妨，让他进来。我爹去的突然，家中实在无钱买棺材，小的愿做牛做马，这就换二两银子葬了我爹。谢谢老爷，谢谢老爷。哎，这二狗家中清贫，只有父子两人相依为命。如今爹突然去世，剩下他一个，也着实可怜呐、啊。你若觉得可怜，我便给口棺材，收他进府里做事。可别，咱俩亲夫妻明算账，棺材我出，人你收。那我岂不是一开张就做亏本买卖？求老爷夫人收了我吧，我能跳能扛，什么都能干。等等，你爹是什么时候？怎么去世的？我爹犯过中风，清晨一头栽进水盆，人就没了。爹，可别好丧了，你爹可能还没死。君莫尘、嗯，来帮忙。人已经没劲儿大半日了，这人死怎么可能复生呢？怪不得王妃娘娘非要买棺材铺子，我原听说有些达官贵人有异于常人的癖好，原来竟是对死人。大哥，我在救人，先葬复苏，懂不懂？楚清皇，干什么？楚清皇，干什么？救人啊！啊！楚清皇，我告诉你，胡闹也得有分寸，你可是本王的王妃。我早说了要合理，是你不肯。王妃娘娘，或者您交托我来做，只要能复活我爹，我什么都愿意治。听我指令，捏住鼻子，啊，往他嘴里缓慢吹气。爹，真活了，死人活了，爹，爹，你还活着。想不到，你还真有几分本事。这会是真本事了，刚才不还是胡闹没分寸？王妃娘娘，您对我父子恩同再造，您就是菩萨下凡。我们日后一定广加宣传。嗯，祝您生意长隆。呃，我这是棺材铺子，生意兴隆大可不必。尚书大人派去暗杀冷王的人马已经准备万全，算着时间，该动手了。好，君莫尘。你在朝堂上道貌岸然，处处跟我作对，如今被一个女人哄得晕头转向，毫无防备，你就等着死在我手上吧！<笑>尚书大人放心，那冷王现在一个侍卫都没带，只有个拖后腿的王妃，我保证让他们死得无声无息，绝不会有人知道是谁动的手。那么我也准备告辞了，两位慢送。哼，你你要干嘛、啊？我警告你啊，我们现在处于合理冷静区。你不愧是冷王君莫尘，我明明完全隐匿了气息，却还是被你发现。就你这种狗体，来几只本王杀几只！哼哼，好大的口气！那我使出牛山派绝招第十八式，阁下该如何应对？<笑>不是吧？我还以为好歹是个 boss， 这就死了。哎，你怎么了？哎，黑色的血，他中毒了，是乌头毒。你是刚才救我的时候被暗算的？不碍事，你误会我。什么不碍事？你现在瞳孔涣散，心率紊乱，你这样撑下去会死的，你知道吗？你赶紧走，我没事，杀手一级不成，很可能再来。我
，乌头毒，刮骨疗伤。王爷，对不住了。绝魔车，我刚才只是为了转移你的注意力，你不要得寸进尺啊！我告诉你，我现在无法行动，你处境甚为危险。现在赶紧回王府通知侍卫来帮我，在杀手来之前赶紧回去。我走了，谁来保护你啊？万一你出了事，那群侍卫非把我吃了不可。在我彻底失去行动力之前，你一定要告诉我，你究竟是谁？啊！糟了，感染引发高烧，不等到自然降温，很难醒过来。啊！呃、竟竟然能杀我牛山派大哥！看来冷王确实有些功夫。怎么，这个世界的杀手出场，非得这么大摇大摆的吗？可可惜，冷王也与我大哥两败俱伤，你们二人的首级就由我收下，送送给尚书大人了。大哥，你把幕后主谋说出来了喂？啊啊，哎啊！区区区绣花针，怎怎么能伤得了啊？还敢嘴硬？急速麻醉针这个伎俩，大象都倒了。妖女，快给我二哥解毒，不然我杀了冷王。这位牛山派三弟子，咱们有话好说。呀哈，你是如何知道我的师承？哼，好好我也没用。你身上还藏了什么古怪暗器？都给我扔了！还有，还有你的上衣，也给我脱了！驱魔车，快醒醒啊！我要顶不住了！是谁派你们来的？你的目的是什么？尚书大人就派了我们三胞胎兄弟。目的，目的是行刺你们，别的没了，真没了，王爷饶命啊！以后呢，见到姑娘说话正常点。王妃娘娘，恕我嘴贱，恕我嘴贱，我下次不敢了。毕竟，你也不想让别人知道你是个太监吧？哼！淫邪下作。死不足惜！什么？派出去的杀手全军覆没了？那冷王和王妃残暴阴险，牛山派的三位高手全都不慎中了他们的陷阱，如今一死两伤，伤势惨不忍睹啊！看来只有本官亲自出马，铲除这害群之马。尚书大人，在下以为为今之计，只有……我有心来，他们都是……王爷，王爷，你怎么了？你要是出了什么事儿……秦月，秦月可怎么活呀？别哭了，本王已经没事了。姐姐，你私自将王爷拐带出府，害得王爷受如此重伤，你是想谋害皇室血脉，谋杀亲夫吗？楚清月，我现在没力气跟你吵，给我让开！我们楚家怎么出了你这样的王妃？简直，简直就是世家的莫大耻辱！行了，哼，大耻辱！去喊大夫。不必上场。是，王爷，清月给您上药。哼，王爷，清月给您上药。呃，还耻辱！要是没有老娘，你的王爷早就心脏麻痹倒在马路上了。
，在背后说我坏话。开玩笑，你以为我当着你的面？哎，以后啊，你再遇到这种情况，只管自保，不必逞强。啊，对对对，你根本不需要我逞强，你只用楚清月对你撒娇，喊哥哥加油，你就能一个人顶着乌头毒素大杀四方。再喊一遍。啊？再说一遍，啊！你最后的那句，再说一遍。我只需要像楚清月一样对着你喊。你想得美！王爷，李尚书派人送来请柬，邀您今晚前去赴宴。嗯。我不去找他，他倒是着急着自取其辱。搞鸿门宴是吧？谁怕谁啊？走。这回要是找不回场子，老娘就不姓楚。<笑>冷王殿下，王妃娘娘，老夫恭候多时了。呃，冷王殿下，呃，听说前两日竟遇刺客行刺，殿下身体怎么样啊？啊，这刺客技不如人，本王自然是没有事情。<笑>就是啊，还自称什么？拱山派，这种水平就别自报家门，丢人现眼了。王妃娘娘可真是会说笑啊！龙王府赠花鸟山水盆栽一粒。这这这，老夫何德何能？你看这这这，要不看看？哎呦，我太太。这这这什么妖术之啊？这河中怎么会有雾气升腾？哎呀，这雾化头孢就是今晚我给你的大惊喜。今晚千万别喝酒啊！一会儿给你表演个法术，就叫头孢救酒，说走就走。尚书大人，您放心，属下都安排妥了，<笑>那毒药无色无味，涂在酒杯边缘，保证他们死得自然，死得毫无痕迹。冷王殿下。王妃娘娘光临寒舍，恰好我府上来了一批上好的兰陵汾酒，还请二位务必赏脸，品鉴一二。<笑>老夫先干为敬。啊！哎，二位为何不喝呀？是这样，我家王爷呢不胜酒力。世人传说冷王殿下所向披靡，区区几杯寡酒，该不会难住殿下吧？那是怕老夫给你下错。照李尚书如此说，您这么着急劝酒，我倒确以为是。好，如此说来，用老夫这壶给殿下斟上。殿下如此可放心？哼，冷王殿下。你近几日如此的小心谨慎，莫不是被前几日那个刺客吓破了胆？李尚书，你也看见了，并非本王不愿意给这个面子，只是王妃她怀有身孕，不宜饮酒，本王只能陪着她了。哼，对。依老夫所见，呃，王妃娘娘身姿矫健，体态轻盈，这不像是怀有身孕之人啊。本王妃。年纪尚小，第一次怀孕，没什么经验。嗯，<笑>也罢，冷王殿下饮茶，老夫饮酒，来，上茶。祝殿下早得贵子啊！<笑>三，二，一。毒啊！不接受诬告啊！你哪只眼睛见我下了毒、啊？这可是在你家里啊！老老夫我不成，你也休想服！刚才喝的茶被老夫下了剧毒，今天我就是拼他一死，也要为赵明国抽掉你这个祸害！你中毒了？什么毒？赶紧走，先去洗胃。秋、啊、华。我也回敬你个小法术。都什么时候了？
皆举报。此处有人企图谋害皇室宗亲，现封禁严查。以前自称在九宗下毒，要谋害本王，给本王严查。你没喝？差老爷，冷王妃毒害我家大人，求差老爷严查呀！此处只有王爷的茶杯歹徒，结合线报，推断尚书李乾在自家设宴下毒，意图谋害本王殿下，证据确凿，请由官府带走相查。我要先带走此人关押，如你有不服，回来衙门击鼓鸣冤。拜拜，大人，歇气啊，大人，你要把自己憋死了。尚书大人，看尚书大人昨天晚上的状况。恐怕挨不到衙门喽。以前党同伐异，排挤忠良，对皇家私事指手画脚，由此下场，实属活该。菩萨娘娘，娘娘救苦救难，一定有办法，求娘娘显灵，救救刘大嫂吧。怎么了？快起来慢慢说。娘娘，王爷，刘大嫂怀胎九月，她家人说她今早摔了一跤，便没了气息。可我方才看她肚皮，分明还有胎动啊。刘家婆婆向来苛待媳妇儿。这回一定是使手段弄晕了大嫂，想将她和肚子里的孩子一起活生生埋了。二狗，你别瞎说啊！这腹中还在动，这分明是妖怪啊！王爷夫人，你们不要被这二狗骗了。这贱女人在外面瞎搞，怀了邪胎，这小鬼不但害死了他娘，还想爬出来害我全家呀！姓刘的，大嫂起早贪黑给你家当牛做马，你竟然这样污蔑他，你狼心狗肺，你血口喷人！本王不关心是非，但如果阻挡本王妃断案，轻者打，重者死。这女子的确已经死了，但她的孩子确实还活着。鞠莫尘，麻烦你帮我找一些清水、白酒和干净的针线，我要把孩子抽出来。你要干什么？这明明是个妖怪，你要把他放出来，你不怕死啊？少废话，快去！我去，我去找。这不是什么妖魔鬼怪，只是个挣扎着想活下去的生命而已。此处条件简陋，无法保证成功。诸位妈妈，请你保佑你的孩子顺利出生吧。这这贱人虽然不真不假的，但毕竟是要进我刘家祖坟的。你现在割破他的身体，万一坏了我家祖坟的风水，我我怎么和列祖列宗交代啊？你你们是要给钱的？这种时候你还想着要钱？虽然我名字叫二狗，可你才是真的狗。二狗，你别跟他吵。刘五，关于刘嫂身上的暴力侵犯痕迹，你要不要先想想怎么解释？什么痕迹啊？我不知道啊，他是自己摔死的。闭嘴！二狗，去请衙门。是，王爷。叫什么衙门啊？你们要干嘛？好啊。你们是一伙的，想用我媳妇的身体养小鬼儿，还想陷害我？我刘五好惨的，媳妇惨死了，冷王府还仗势欺人。老天爷，求求您开开眼吧，救救我们家吧！青皇，你没事吧？这这是妖怪，死人怎么可能会生出孩子？刘嫂头颈有致命伤，背部伤痕累累，是长期虐打所致。可即使这样，他也在尽力护住妖妇，他拼死保下了自己的孩子，而你根本不配做这孩子的父亲。你,你胡说！王妃娘娘是菩萨下凡，她怎么可能冤枉你？王爷，王妃，二位有所不知，这刘武打老婆有过前科，只是没想到他竟如此残暴。竟将产妇活活打死，这事交给你们处理。王妃乏累，我们先告辞了。等等，这一枪是替你老婆给你的，这一枪是替你儿子给的。不好了，我们走吧。这枪我的，慈妃娘娘，不好了，王爷和王妃回来了，还还带了个孩子。孩子？楚青皇哪来的孩子？啊？怪不得之前那么对我，原来是自己早准备好了，在这儿等着我呢。楚青皇，咱们走着瞧。说了，我真没事儿，我自己身体我还不清楚吗？不准不吃药，就不喝。流血不流泪，吃苦不吃药。启禀王爷
，王妃娘娘身体底子太弱，往日里忧思过重，脾胃内腑阴气囤积，最近倒是有转好的迹象，王爷可以放心。你看吧，我就说。但是药嘛，还是要喝的。我先开个方子，其中有几味药材，得先去问问药房。好，本王送送大夫。天哪！阻止中医药进一步走向世界的主要原因，一定是苦药汤。嗯，哼，成天净检修我玩剩下的把戏。姐姐，你也要点脸吧？我就知道你又要来发神经。楚清月，你有这瓷镜的功夫，去上个学啊！现在都该当女丞相了，少跟我争风卖煞！你把我的孩子搞没了，自己又弄了个小野种，不就是想跟我争宠吗？楚清皇，你做梦！我告诉你，别对那孩子动什么歪脑筋。姐姐，妹妹不过是听说你回来后生病，想来探望。姐姐何苦对妹妹拳打脚踢，如此粗暴？王爷，王爷，到底什么时候才能让这对狗男女滚出我的视线？行了，你姐姐身体不好。别招惹他，王爷是他先欺负的我，他都掐我了。好了，不要瞎胡闹了，退下吧。哼，切！清月年纪尚小，行事任性，你多包容些。起开！你又怎么了？你若还是生气，最近便不让他出现，本王一直陪着你，好不好？那我还真是荣幸啊。不过谢谢你，老娘不需要，去陪那些会对你感恩戴德的人吧。楚清皇，本王对你的偏爱已经足够明显，你还不满意吗？你还要怎么样？你根本不懂我想要什么，起开！你这个大白痴！楚清皇，你刚刚到底在说什么？王妃娘娘，今儿铺子我已经打扫干净了，还有什么吩咐吗？今天打烊，心烦，嗯，陪我喝酒去。嗯。哦，来得早啊，好好玩啊！小姐，啊，咱们喝酒也不用来这儿吧？没听人家说春红楼的酒最好了，要喝就喝最好的。来，干杯！哎呦，小姐好眼力，我们这儿的蔷薇露可是一绝啊！哎，小姐，你看这好眼熟啊！我看你也有点儿。啊，你不是那个赌坊的老板吗？你是王妃。你怎么跑这来了？何官死了，我们店的伙计也被抓了，赌坊开不下去了，我便与人合伙开了这春红楼。闲暇之时便想起过往，不免感伤起来。王、哦、小姐随性之人，鄙、嗯、人不会过问太多的缘由。今日敞开了喝，所有的账记在鄙人头上。老板大气，阿哥马上。那您不能再喝了呀！好。你说，凭什么君莫臣他能三妻四妾，我就不能出来玩？我偏要出来玩！您不能喝了，公子，求公子行行好，放过奴家吧。你今天跑到哪儿都没用，本公子今天玩定你了。王爷，不好了，青皇怎么了？王妃她去青楼喝酒了。这些小程序剧呢？还让不让人好好喝酒了？小娘们口气还不小，你知道我是谁吗？听好了，我是李尚书的亲侄。我还是奥特曼他爹呢，滚！好啊，你还有帮手？今天让你死在这儿！我，啊，狗子。他们这男模长得还挺好看的，嗯，啊，怎么是你啊？我的表侄呢？你放我下了，嗯，放我下了，快睡吧。我我还能喝。你到底想要什么？你要，本王拿你怎么办？你家好热，有空调吗？嗯，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，咬不疼。
，我果然是在做梦。我到底什么时候才能回家呢？你若想家，过两日我安排你省亲便是。也不是很想啦，就是有那么一点点想家，想念我的实验室、工作室、手机和电脑而已。嗯，你们楚家什么时候有这些奇怪玩意儿？嗯。再睡会儿，乖。啊不不不，睡会儿。睡了。嗯。冷王殿下，王妃娘娘，不好了！这种不祥的预感，好像似曾相识。哎呀，之前和两位起冲突的方公子，他断气儿了。侄儿，侄儿，侄儿在哪儿？徐莫尘，你在青楼，因歌女与人发生口角。进而产生械斗，将我的亲侄子参与杀害，王子犯法与庶民同罪呀！我已报官，你等着伏法吧！尚书李乾，你竟然没死，想不到吧？就你那些卑鄙的手段，能害得了老夫苍天佑我！现在就是你遭报应的时候。你没死，只能说明那天头孢吸的还不够多。跟老天爷没关系。你你来了，你你你你你你，周莫尘，你来侠计，还带着王妃。你身为皇亲国戚，你是一点礼义廉耻都不知道啊！你你你你，你简直天子的大不幸！你嘴巴再不干净，我送你下去跟你侄子陪葬。老朽成怒了，你看，尸体是谁发现的？是奴家。奴家今日侥幸逃过一劫，心下始终不安，想再来看一眼，便见到方公子。方公子他，死者身体表面未见明显创伤，也并没有脏器破裂、内腑受损的迹象。李尚书，令你失望了，你侄子并不是被打死的。本王出手，向来是有分寸的。是是是，你还挺骄傲。你们夫妻一唱一和，谁信呢？众目睽睽，大家都看见了，是你出手把我侄子打伤了。现在他死了，不是你杀的，谁杀的？凶手自然有可能是，凶手自然有可能是很多人。也可能是令侄子自己。一派胡言！醉酒昏睡，很容易被腹中积食阻塞咽喉，无人协助，导致咽气。李尚书、嗯，这点常识你都没有吗？总之，没有证据表明大侄子的死与王爷有关。你大可以将尸体移送官府仵作。如果他们对李表伤痕有不懂之处，欢迎来冷王府咨询，本人公平定价。童叟无欺。白发人送黑发人，李尚书节哀。我与王妃还有事，先行告辞。你们走了，抓人的。你也听到了，我们没有证据，是不能擅自抓人的。秦大人，多多恕罪。嗯，这这这。你也发现了那歌女是凶手。她的言辞间太多的破绽，若当真害怕，不可能独身回到春红楼。侍卫汇报。他今天早上一早出身去了，一个书生匆匆走了。不惜杀人也要在一起，真是一对亡命鸳鸯。你羡慕？嗯，我看起来像有病吗？启禀王爷，省亲队伍已归集完毕，随时可以出发。即刻启程。是。省亲？什么时候决定的？那君莫尘，你是不是有病啊？不去。王爷对姐姐可真是上心，知道姐姐记挂家中，特意安排省亲。清月也跟着沾了光呢。知道自己是顺道捎上的，就少招人烦，免得被看不爽，顺道就丢了。<笑>
，冷王殿下，不必多礼。本次只因有人私加心切，本王带他回来探望，一切从简即可。明白，明白。王爷，知本先请。君莫尘到底是哪里听说我想楚家的？我连楚家人的脸都还不认识呢。嫁了人，玉发连规矩都不懂了，还不快给我行礼？谁啊？我给你行礼。娘，您可不知道。有些人呐，好不容易得了王爷的几分宠爱，嚣张的很呢、啊，这就得意忘形了。当年要不是你死皮赖脸的扒着我家清月，哼，连冷王府的门你都进不去，果真是不知感恩的小畜生。你恐怕说反了，要不是靠着我，就你这个娘的水平，哼，楚清月连王爷的脸都见不着吧？好啊，你这小贱人居然学会顶嘴了，不对。你是楚清月他娘，那人是我爹。那我娘呢？你娘啊，现在可能在洗我娘的衣服吧？啊，不好意思啊，我也不太清楚下人的工作安排。我娘是楚家正室主母，你们怎么敢这么对她？你娘是正室又如何？你是正妃又如何？我就是要她给我娘洗衣做饭、端茶倒水。楚清皇，很快你也是一样。啊！你个贱人，你干什么？楚清皇，你敢打我？我撕烂你的嘴！这才离开一会儿，你又怎么了？不用你管，他敢欺负我妈，他妈没了。放肆！不尊长，不敬夫婿，满口污言秽语。我怎么养出你这么没教养的女儿？滚出去！我并未生气，您不必动怒。王爷，这女人可不能惯着。妻妾被惯得没规矩，人前丢脸，您脸上也无光啊！丢脸，我还觉得你丢脸呢，有你这样的爹才丢脸。你看什么看啊？起开，我找我娘去。你，哼！刚才你们与青皇说了什么？老实道来。你是我娘。青红，你怎么来了？你该不会是在冷王府失宠，被赶回来了吧？没有，我没有失宠，也不对，反正就就那样吧。太好了，青红，娘一直担心你这性子在外会被人欺负，特别是你柳姨娘家那个。我被她欺负？开玩笑！娘，你放心，我现在已经洗心革面，重新做人，我拳打楚清月。<笑>脚踢君莫尘，整个王府上下没人是我的对手的。好，好，你比娘有本事。娘，这些活不该是你做的，不要再忍了。我带你去找爹。没有用的，男人的心物不热，如今娘也只是在熬日子罢了。捂不热就不捂了，谁稀罕？娘，我现在有钱有店，可以养活你。如果你愿意，我带你去跟我爹撕逼，让他跟你和离。青皇，你在说什么大逆不道的话？娘，离了男人天塌不下来，没什么大不了的。既然他不能一心一意对你，那又何必专心致志对他？楚青皇，原来你一直都是这么想的。也不知道楚青皇那个小贱人给你爹灌了什么迷魂汤，非要喊那个老贱人一起吃饭，那种整天混在后院的人。臭都臭死了！娘，你放心，楚青皇不知道天高地厚，女儿就让他知道。<笑>这种毒药能令人奇痒无比，丑态百出。楚青皇，你就等着在王爷面前把脸丢光吧。青皇，娘真的不用非要到前厅来跟他们吃饭的。凭什么不来？该是你的，谁也不能抢走。喂，哎呀！不好意思啊，没注意到这还有个人啊，我还以为是一团脏衣服呢。柳<笑>姨娘，这是正妻的座位，你见月了？笑死人了！楚家上下谁不知道我娘才是正妻的地位？有些人空有名头，还想靠女儿耍威风。嘿，起开！啊、娘，坐这。那是老爷的位置，啊，你疯了？老爷的位置怎么了？娘，你坐稳了。你以为就你们会不要脸？我不仅不想跟你们讲规矩，我还要发疯。你听。
今儿老娘就在这坐定了，君莫尘来了，我也不会挪的。那你就等着王爷过来，狠狠的惩罚你吧。何事喧哗？老爷，嗯，何事喧哗？这孽畜，有没有规矩了？你坐在哪儿了？我爱坐哪儿坐哪儿。来，金莫尘，坐。你看看，你交到好女儿，简直岂有此理，家门不幸啊！事姨娘无礼在先，七皇他只是气不过，为我出头。血口喷人，四老爷不是这样的。哎，皇爷，您上次不必了，一味退让，只能沦为洗衣下人。而发疯闹事，至少还有一席座位。我想世人都知道该如何选。啊，绝莫尘，你这话说的，居然有点对我胃口，姐姐。方才确实是我娘不小心坐错了位子，我代我娘向姐姐赔罪。金月，金月，金月，你怎么了？你委实过分了。楚青红，你对我们家金月做了什么？这酒本来就是他要敬给我的，酒中放了什么，只有你们自己知道，不是吗？这酒本来就是他要敬给我的，酒中放了什么，只有你们自己知道，不是吗？这酒里有些毒。短时间内会让人瘙痒不止，我想这府里需要调教的，应该另有其人吧。不是的，王爷，你听我解释。啊，啊我的娘好痒、啊！你不能再挠了，金月，再挠要破相了。走，让拿水给你冲冲。站住！将我们家搞得如此乌烟瘴气，竟然转身就走，眼里还有没有我这个爹？你以为我转身就走啊？错，本人受娘亲全权委托。以几十年的冷落和虐待为由，代他对您正式提出和离。你，你竟然跟着他胡闹！你，你是些疯了吗？王爷，你可得管管他呀！这泼孝女简直要将我们楚家还有王爷府的脸面丢尽。青皇平日行事虽然有些乖张，但细想却有他的道理。或许岳丈您有些事情也应该反思一下。王爷，你怎么能向着这逆子说话呀？言尽于此，您这逆子本王带走了。至于您的孝子，就留在府中休养，没有我的允许，不准回去。你，老爷，无论您是否同意和离，我都已决定跟青皇走了，请您保重。你，你，渣男！你们，这次我娘能顺利离开楚府，多亏了你啊！王府守卫森严。且本王已经吩咐下去，楚家若有来信，一律挡回。你一切放心。他欺负了我娘这么多年，如今我娘走了，他应该高兴都来不及。王爷，王妃娘娘。啊、哦。啊，你这是要在棺材铺兼职，卖祭品了？王爷，您有所不知，王妃娘娘救活了我老爹，还保下了刘嫂的孩子。如今在街坊心中，那是通天彻地的菩萨。嗯、有那虔诚的，还会来跪拜。求个心安，这个也大可不必。哦，对了，我娘以后会常来棺材铺，到时候会帮你打点一下，你也轻松一些。啊、这是本王都没有的待遇。老板，我需要一副九岁儿童的柳木棺，你们这儿有没有？柳木招阴，最忌讳用作棺材，况且还有小尺寸，方便透露一下什么原因吗？我什么都不知道，我也不想这样的。你别问我！啊！救命啊！救命啊！说，九岁儿童现在何处？是否为你所害？从实招来！我怎么可能杀他？他可是我儿子呀！小童从小就很听话，从来不乱跑。可三日前我教书回来。就看见小童直挺挺的躺在床上，没有一丝气息。更可怕的是，他的表情。这尸体在笑。别说的这么吓人。部长说，这是小童死后化为了恶鬼，七日后要来我家超度，要烧了他。可是我不忍心啊，他还这么小。即使化为恶鬼，我也想给他留个全尸啊！所以你想买柳木棺材，是因为你觉得那是给鬼用的。
可惜我殿中没有柳木棺，而小童也并不是什么恶鬼。之所以会显出微笑的样子，只是因为他是在非自然的状态下被活活冻死的。这孩子尸斑鲜红，内脏水肿状态明显，是典型的低温冻死。可这夏日炎炎，哪来的低温环境？难道是王府的冰窖？啊！我爹，他是冷王府冰窖的看守，这不可能，这不可能！合理，孩子身上并无明显创伤，很可能是在冰窖被冻死的。啊和珅啊，是爹对不起小童啊，他知道我看守冰窖，平时偷偷的跑进去玩耍。三日前我没有注意，锁上了门便走了。次日我进来以后，发现小童他已经……哎呀，我将小童抱了回来。却没敢告诉你实情，是爹没用啊，爹该死啊！既然是这样。那是否报官，你们自己决定。如果你们还需要棺材，我稍后给你们送过去。虽然不是柳木棺，但是像小童的身形，刚好合适。小童，小童啊！谢谢二位了。嗯、心里不舒服。发生这种家庭悲剧，谁也不想的。今后，王生该怎么面对他爹呢？还有，王府怎么会有冰窖啊？我怎么不知道啊？懂冰西瓜去。嗯，爽。你体虚畏寒，从不碰生冷，如今倒是毫不避讳。我可能最近这个肝火。比以前忘了那么一点点。嗯，来尝尝这个。这是何物？这个，我管它叫雷碧，天然气泡水。我里面加了蜂蜜跟柠檬，然后再用松针发酵充气，很好喝的。王妃娘娘真是知识渊博。下人们一早就发现了那个会冒泡的泉眼，都不敢靠近。没想到按娘娘的方子制成饮品，竟然这么好喝。入口清甜，爽利提神，加上冰镇的口感，确实不错。我再给你露一手。西域进贡的葡萄酒，难为你从本王的地窖里把它挖出来。别这么小气嘛，我教你。来吧，尚可。这明明就是非常好喝。等等，你喝了多少？<笑>没多少。我怎么看见两个你呀、啊？下回王妃再偷摸去酒窖，你来通知我。是。酒醒了。我们昨天晚上没发生什么吧？你猜。君莫尘，你别吓唬我，你给我说实话。清华，你为何如此抗拒？你在害怕什么？撒开。秦华，你身上到底发生过什么？为什么你知道这么多超乎常理的知识？我开始以为秘密在楚家，现在看来，身负秘密的人是你。如果你不是我的王妃，那你到底是谁？你要去哪里？你会离开我吗？徐莫尘，你问题太多了。秦华，本王只想告诉你，不论你到底是谁，本王不会再放你走。你到底在说什么啊？你想开铺子？本王买给你，你想喝酒，本王陪着你。你要一生一世一双人，本王也会给你。秦皇，我答应你，必会做到。
。君莫尘，你真是想追我啊？别躲我，别拒绝我，好吗？王爷，追人呢，不能太心急的。哎，如果想追我，那你可要好好表现，然后由我决定接不接受。如何才算？你猜。是了。小德不是故意的，王爷饶命，王妃娘娘饶命。王爷王妃，是老夫有急事要报。前日我接诊了一位重症病人，病情古怪，在家生平未见，但我怀疑可能是传说中的瘟疫啊。此人是外省流民，似乎也知道自己的情况，但实在苦于病痛，清晨独身来找我求医。后来我不放心，再去寻他时，他已经死在街边角落。浑身麻般疱疹，这是天花呀！果然如此。昭明建朝百余年，从未出现此病，但前朝有过记载，此病发作痛苦不堪，无药可治。一旦蔓延开来，后果不堪设想啊！立刻遣三人去，现场所有人跟我回王府偏院隔离居住。搜寻全城可能得天花的病人，重点搜查流民群体。重点搜查流民群体。是。光是这样还不够，天花的传播性太强了。如果没有预防措施，病毒迟早会扩散开的。你可有什么主意？专家说了，早干预，早治疗。扫一扫，看一看啊！冷王府免费接种豆苗了啊！种豆苗送米面油加防护大礼包了啊！走过路过不要错过。真的送米？千真万确。老将军来，保证无痛接种。米面就在这边，立等可取。不会有什么危险吧？这个东西是关键时刻能保护大家远离危险的东西，而且就算打完后短期内有什么不适，但这些剂量绝不会致命，大家尽可放心啊！娘，我害怕。小妹妹，别害怕。这个东西打一下呢，就像蚊子叮了一下，一点都不疼。打完姐姐给你糖吃啊。那婶儿就给我接种一个吧。哦，婶儿，婶儿，我还老吗？这边请啊，这边请。来来来，各位父老乡亲，今天接种完豆苗之后呢，我们会有口罩和防护手册一起赠送，希望大家互相通知传阅。虽然未来局势比较严峻，但相信通过大家的齐心协力。我们一定能够战胜天花，打赢抗疫的一战。你别相信他，啊、他是在拿你做实验，吸光你的精气，害死你。楚清月，你发什么神经啊？你才是包藏祸心、妖言惑众，你可别相信他呀。嗯，什么都没有。如今天下太平，为什么要往自己的身体里放这种来路不明的东西？楚清月，你知不知道得了天花会有多严重，感染上会有多痛苦？你在这里误导百姓，耽误治疗。相当于是谋杀，瘟疫是很可怕，可然后呢？谁不知道前朝就是因为瘟疫国力大退？嗯，如果你古道的这些破玩意儿有用的话，当年那么多神医名士岂不是都成了笑话？好像也有道理。如果没问题，凭什么有这么好的事儿？免费接种，还送这么多东西？就是，是，哎，哎，哎，你别走啊！啊，楚青皇啊，你以为自己能大出风头，没想到却丢尽了脸。嗨。真是好一场笑话！哈哈哈晴月，你找死！我愿意接种。你们母女俩联合起来骗人，当我们是瞎的吗？我们也愿意相信王妃娘娘。娘娘好，我也来接种一剂吧。这米面就不用给了，口罩这物我瞧着新鲜，您多给我拿些行不行？可以啊，随便拿。呸！谢谢娘娘。不客气。你疯了你？你们没事吧？我乐意，怎么了？王妃娘娘，我好感动啊！可惜我前两天已经接种过了，我可不可以再重新接种一次啊？一边去！你们考虑清楚了吗？他是在害你们！哎，你这个贱人，娘娘不会害我。王妃娘娘自从来了这个街上开铺子，就一直在做好事，大家都是因为娘娘的善心善行才愿意相信她的。反观你这个女人，脸都不敢露，凭什么让我不信你？你们这群蠢货！我就说你怎么一直戴着面纱？啊！啊给自己挠挺狠哈！你这个贱人，用卑鄙手段害我破相，所以王爷也会有报应的。哎呦，我会遭报应的。听闻京城出现了天花异症。是啊，皇兄，王府上下已经戒严
，并通知街坊药铺，减少聚集，加紧排查。朕还听闻冷王妃线下还在街头分众斗苗。是，与济世堂的各位大夫商议过，方法与药剂都没有问题。胡闹！冷王妃代表的是天子、皇家的脸面，如此当街吆喝，成何体统？可是我认为，青皇一心为民，皆是为昭明百姓福祉。这治病救人，当舍生忘死。臣弟并不觉得有失体统。朕还听闻，冷王妃平日里横行霸道，排挤侧室，闹得后宅不宁。你就由着他这么胡来？道听途说，未必是真。臣弟的家务事，不劳皇兄操心。皇兄。你输了。近日王府事务繁杂，臣弟还赶着去接青皇，就先告辞了。皇兄，保重龙体。嗯，朕的好三弟，现在是越发猖狂了。王妃娘娘，您声称什么豆苗对人无害，可以防止疫症，是吗？接种排队，插队可耻。如有其他事宜，去冷王府门口石狮子地话。别装腔作势了，接西头刘三儿的媳妇儿，昨日就是带你这里回去，连卧床不起，今日连气都快喘不了了。还有我，种完那个豆苗，到现在还头疼眼热。你还敢说不是拿我们做实验，要害我们吗？哼，接种之人均有登记，那刘三媳妇儿是何时在我这接种，又是什么时候回家，有没有遵从医嘱？还请各位给我一一道来。我记得刘三儿媳妇儿昨日就是四时在你这里看的，不可能。昨日下午她跟我一起洗衣做饭呢，应当是喂食之后。喂食我都已经收摊了，我如何给她接种？你不要狡辩，要不是你的药，刘三儿媳妇儿好好的怎么会卧床不起？而且我们大家都有些不舒服，快给我们赔钱道歉。对对，那个油再给我们每人两桶，米也要上好的。如若不然，我们就在街上大肆宣传。说你冷王妃的假药害死了人，欺人太甚！王妃娘娘，他们就是挨讹人的。一边去！我们和王妃娘娘说话，<笑>你算个什么东西，也敢插嘴？娘娘，我劝您息事宁人，让我们拿东西走人了事，不然可别怪我们做出什么让您后悔的事情。大胆！你们想对王妃娘娘做什么？依照各位所言，这刘三媳妇儿身体异样，也并不能证明就是因为我的豆苗所致，对吧？而天花的接种反应确实有，但不足以致命。比起瘟疫痛苦而死，我觉得是可以承受的一点小代价。你到底想说什么？米面虽然不值钱，但我问心无愧，也并不觉得可以息事宁人，也并不觉得可以息事宁人。<笑>哎呀，娘娘，我替您挡着，您快找王爷。对付他们，我连刀都不想用。<笑>放心吧，剂量我控制着呢，死不了。好啊，你你这个妖女，骗我们接种，还害我兄弟，大家一起上，我不信他们吓他。王爷在此，谁敢刀刺？我来晚了。其实你不来，我一个人也可以搞定的。是，冷王妃风采卓越，武功盖世，是我多虑了。嗯，就你们碰瓷，就你们讹人。王妃娘娘，今后您也不要免费接种豆苗了，白白便宜这帮白眼狼。摆摊我还是会继续摆的，不过以后呢，我会让他们每个人签个免责书，一键免责。妈妈再也不用担心我被奇怪的东西碰瓷了。今后王妃出诊，你需全程陪护，明白了吗？明白了。济世堂得到消息，外地陆续出现了新的天花病毒，瘟疫误国啊！王爷、王妃娘娘，外地流民近日在城门外越聚越多，难以控制，周在方才冲进城门闯进来了。程禁军有何反应？领了圣旨，不惜代价维护秩序。流民中多有病患，如果医馆和药铺来不及准备，很有可能会出大麻烦。你整日在街上游荡宣传，
说还有人毫无准备，那只能是他自己找死。没用的废物，你跑什么？真的是！清月啊，你快离开家里吧！你现在这个样子，着实吓人呢。样子？我什么样子？坏了坏了！我难道真染上天花了？是楚青黄，是楚青黄害我！胡说！青黄一直在街头给人接种豆苗，<笑>是你觉得没用，一直不去。你，你糊涂啊！<笑>你怎么想着他了？流民进城，朕原本做好了瘟疫肆虐、百姓暴动、军部镇压的准备。皇上圣德，天佑昭明啊！京城这次能够平安的度过此劫，并非偶然。朕问了众多大臣和太医，他们口中都提到了同一个人。陛下说的是那冷王妃楚青皇，吩咐下去，后宫设宴，有请冷王冷王妃参宴。这朕倒要看看，这老三房中到底是个什么人物。你说，皇上为什么要见我？一会儿，若是皇兄或者其他的嫔妃为难你。你大可不必惊慌。为什么要为难我？你跟他有仇吗？哎，我的意思是说，一切由我。看到本宫还不行礼？谁啊？刘贵妃。来。干嘛呀？你还没给贵妃娘娘行礼呢，她也没行礼，你怎么不拦她？大胆！刘贵妃，宴会尚未开始，你别想让我在皇兄面前参你一状。刘贵妃，宴会尚未开始，你便想让我在皇兄面前参你一状？本王殿下宠爱王妃，本宫也有所耳闻，没想到竟将人宠得如此无法无天。那你这话可能是说错了，本人一向无法无天，我还有更无法无天的呢。你竟敢将兵器带入宫中，好大的胆子！将此人拿下。他带刀是经过朕同意的，冷王妃行医济世，那刀是做工具之用。贵妃不必紧张。陛下仁厚，臣妾自愧不已。臣妾只是过于担心陛下安危，一时情急，才不慎冲撞了冷王妃的。贵妃对朕有心，朕怎会怪罪于你呢？君莫尘，这股茶味，你有没有觉得似曾相识啊？女子柔弱善变，是情理之中的。自然，青黄与别人是不同的。哼，坐吧。陛下，臣妾听闻冷王妃博学多识，不如让她为大家表演一二。刘贵妃，我带青皇前来是来赴宴的。你若再出言针对，恕我们无法陪同，先行告辞。可以啊，想看表演节目是吧？城门各位看得起，我也没什么才艺，就给大家表演一个。羡煞活鱼吧！如此粗鄙之言，真难为他讲得出口。娘娘，您别说，奴婢听渔场的穷亲戚说过，宰杀活鱼也是一门技术活，须得整日与那臭鱼烂虾混在一起啊，<笑>才能学成呢。我杀鱼呢，跟别人不一样，摔死太残忍，剁头不优雅。我杀鱼呢，就讲究一个快、准、狠。不光是鱼、人或者任何有脊椎的动物，只要我能准确的捅进这个位置，都可以快速致死。怎么样？有人想试试吗？楚青皇，你这是在威胁圣上吗？嗯嗯、啊，皇上，臣妾好怕呀、啊。精彩，好，杀伐果断，干净利落，<笑>这手甚是精彩。来人，赏！来人，赏！谢谢。一会儿你想个法子，把他带到那个地方关上一天一夜，听懂没有？那个地方，这关上一天一夜，岂不是要把人吓死啊？他不是能的很吗？我倒要看看他到了那里、嗯、还敢不敢嘴硬。是。哎呀，对不起，王妃娘娘，奴婢带娘娘去处理一下，换身便服吧。行吧。
，半个时辰之后还未回来，我回来找你。放心吧，啊，啊，小心点儿。嗯。贵妃娘娘说了，要你长点记性，知道什么话该说，什么不该说。你就在这闹鬼的冷宫中好好反省吧，当心别把自己吓死了。鬼屋，就这，哼。来，我念书的时候，尸体资源是很紧张的，但没尸体练手就会挂科。我只好提前一晚上带着大棉被躲到太平间，跟尸体们过一晚上。后半夜我被热醒了，一睁眼，居然和一具闭眼的尸体面对面。那尸体皮肤柔软，手上绑着十四号的牌子。可是这太平间里明明只有十三具尸体。啊、别说了，别说了！啊啊、别说了、哎，放开我！你不想听听后续吗？我不是，贵妃娘娘救命啊！你的贵妃娘娘正在陪皇上喝酒呢，没空来救你。要杀要剐，给个痛快！反正贵妃娘娘会杀了你，给我报仇的。你这话说的，好像贵妃娘娘杀过人，这就有意思了。让我猜猜，她不会就是在这间屋子里杀人吧？哎，三弟。宴会还未结束，何故着急要走啊？秦皇久未回来，我去寻他。难道你还怕王妃遇到什么危险不成？天底下只有陛下的身边最安全，冷王这是不信陛下呀。本王平生最恨搬弄是非的长舌鬼，刘贵妃有这个功夫，不如去看看自己的口疮。你，你不许走，给本宫道歉。南帝。朕还有重要的事情与你商议，先坐下。君莫臣，我把朕放在眼里，朕迟早让你付出代价。秦皇，哎，你来啦！你看，我刚挖出来的宝贝。这怎么回事？我翻遍了整个屋子的墙，好不容易才砌出来的。看这腐烂程度，至少有十年了。在冷宫内发现经年尸骨，不是件小事儿。那你能否确定，这尸体的身份？不是宫女就是妃子，深宫之中还能有什么身份？不过看着尸骨，骨盆突出，应该是有过身孕，多半是这冷宫之前的主人。你说错了，沈贵妃的孩子并没有生下来，她被刘贵妃害得小产，失了宠。被那女人榨干了最后一丝利用价值，活活打死了。照这么说的话，那这尸骨的肋骨断裂，是死前造成的，是致命伤。你是沈贵妃的侍女，十年了，我每天都在噩梦中度过。我只恨自己懦弱无能，主子死了，还要被逼着跟仇人做事。娘娘。臣奴婢对不起你啊！这刘贵妃想整我，没想到送了这么大一个把柄给我。喂，想不想给你家娘娘报仇？谁？做什么装神弄鬼的？姐姐，你不记得我了吗？这个声音。是沈福，不，不可能，绝对不可能！姐姐，我在墙里好冷啊，我好孤独啊，不如你来陪我呀！贱人，我杀得了你第一次，就杀得了你第二次。十年了，就算变成鬼，你还是这么没用，真的吗，姐姐？原来是你这个废物侍女，看我不扒了你的皮！刘贵妃于十年前杀害大学士之女，贵妃沈福，此口供由本王亲自见证，将通知大理寺，进一步查办。好啊，是你们给我下套，你们这群卑鄙小人！没有你卑鄙，你这个杀人犯。沈福是我杀的，那又如何
。十年前的事情口说无凭，没有证据，谁会相信？真的是你杀了福儿，真的是你杀了福儿。陛下，您怎么会在这里？朕一直在这儿，从未离开。当年福儿待你亲如姐妹，你怎会如此糊涂？陛下，你听我解释，不是的，是他们，是他们陷害臣妾。君莫臣，你个多管闲事的蠢货！你以为除掉了我，陛下就会相信你吗？你根本不知道他有多想将亲兄弟除之而后快！住嘴！<笑>刘贵妃，我与皇兄关系如何，还轮不到你来点评。本王说过，平生最恨搬弄是非之人。看来你还是没听进去啊！带走！陛下，臣妾是冤枉的，臣妾真的是冤枉的，陛下。所以那第十四具尸体到底是什么呀？他，那个就是我一个师兄，比我还拼命，比我更早就进房间躲了起来。这要不是他睡醒了，我压根儿发现不了他。王妃娘娘，你们师门当真有趣？那可不是，还有更有趣的呢。我跟你说啊，像我们那个时候……行了，别逗二狗了，呃、得空也逗一逗我，如何？得空呢？你也逗逗我，你瞎说什么呢？跟你有什么关系？王爷王妃，我突然想起阿花找我有点事儿，我去去就回。阿花是谁啊？你很闲吗？每天一天到晚往我这儿跑。王妃日夜操劳，拼搏事业，本王有力所能及之处，自当来帮忙。倒也没那么忙。那么本王追到了吗？<笑>你说什么？之前我问过你。你说接不接受在你，那么现在，你接受了？没你，没这么直白的吧？我只是想要一个答案。我，不好了，不好了！什么事情啊？慌里慌张的。我怀他失踪了，他娘说已经失踪三天了。求王爷王妃，救救阿花！你先别急，哎，起来细说。阿花从小与我一同长大，生的水灵，又老实本分，突然失踪，肯定是被人害的。阿狗，你最后一次见到阿花是什么时候？呵呵王爷王妃大驾光临稀客呀，来里边请。我们来办正事的。三日前，接东头户的阿花姑娘是否有来过你店里？哎，阿花姑娘三日前进来帮厨，说多赚点零花钱。下午走的，我见她手脚利索，还比较勤快，还多给了她些。那阿花姑娘。可有说他之后会去哪里？阿花娘和衙门都过来询问过，我也不知道去哪里了。抱歉没帮上忙，你们见谅。没有线索，我们不是白来了？我看也未必。阿花出来帮工，证明她需要工钱。嗯。他娘又说她朴实不爱打扮，却经常去尚书府那边的道观帮忙。你的意思是说，阿花赚了钱，是去道观捐香火？道长，请问你可有见过住在山下的那位阿花姑娘吗？阿花姑娘常来我们这里帮忙，进香供奉也颇为虔诚。不过大约有四五日未来了。那你可有听说？好了，多谢道长，那我们不多打扰了。嗯。啊，我、嗯、此处有古怪，不宜多言，入夜再来。你怎么知道这里有问题、啊？那道士衣服上的符篆。都是反着画的，起笔和落笔笔触不同，画好后虽然是同一个形制，但意义却截然相反。这他妈是邪教啊！我估计阿花早早就被他们给盯上了，之所以现在才来绑他，多半是某个仪式迫在眉睫。我们和官府都来盘问，他们很可能是等不及了。走快点，别拖拖拉拉的。哎嗯再拖延也没人会来救你的。二位道爷，能不能让我去那边方便一下？死丫头，你别想耍什么花招！要不是祭祀需要意识清醒的活人，你早就没命了。你慢着，你不是要尿吗？就在这儿，让道爷看着你尿。你疯了？他可是人血祭品，要清白处子之身的。你不说我不说，谁知道呀？他喵的，老娘忍不了了。谢谢，谢谢你们。此地不宜久留。
，快走！我知道一条近路可以离开，我带你们走。有人。怎么那么久？你们不会对那个祭品做了什么吧？果然是这样，我都说了，这次的祭祀是大事，会有京城的大人物要过来。你们这些废物！另外一个呢？啊，他呀、啊，肚子不舒服，方便着。真是胡闹，来不及了，你先带祭品过去。怎么那么慢？要是耽误了祭祀，仙药炼制失败，你们担待得起吗？仙药，该不会是我想的那种吧？九福成瘾，控制精神，所派的拿手好戏。尚书大人，您来了，有失远迎。好了，不必多礼。老夫此次来是给皇上取药的，专心的完成这场祭祀。事成之后，重赏。事成之后，重赏。尚书大人，您放心，我们早就准备万全。等烧了那个祭品，便可开炉取药了。好，等等，这个祭品怎么这么眼熟呢？我看你也很眼熟啊。哼，尚书大人，你怎么在此？李乾，你参加邪教祭祀，绑架无辜少女，意图杀害，还给皇上炼制毒品，你罪该万死。一派胡言！你们是何人？怎么会闯进道观？你们把祭品藏到哪儿去了？嗯这就是你说的准备万全。他是冷王君莫尘，你怎么惹到这个瘟神？尚书大人，不要着急。冷王君莫尘又如何？我手下个个训练有素，定让他们有去无回。上啊！不错不错，咱俩一起大破邪道观。以前跑不了多远，我们追。谢王妃娘娘救了阿花，王爷王妃救命之恩无以为报。你们快起来，来，你们放心吧。王府呢，最近派了很多侍卫在街上偷偷巡查，所以说你们不用担心，还有人来找麻烦了啊。我以前帮他道观做过许多活，我以为是在攒福报，怎么也没想到他们会会想要烧死我。事实证明，靠天靠地不如靠自己。阿花，以后别拜神了，我教你，每天对自己说。我最棒，我能行，我是天下第一名，就好了。谢谢王妃娘娘指点。<笑>你来啦，怎么样？皇上有没有对李尚书？嗯，吹爆他。嗯，王爷王妃，我们先告辞了。哦。怎么了？大理寺的动作很快。已经查出多个所派的窝点，窝点附近基本上都发生过年轻教徒失踪的事件。肯定是诱拐他们用来炼药，这帮禽兽！但折子递到圣上的手中，就全部都被压了下来。不仅如此，李乾也和以前一样回到了御前侍奉，就如同无事发生。你说什么？<笑>嗯，真懂事儿，好吃吧？哎，嗯、呃。你们来了，参见皇上。福儿，你下去吧。陛下，奴婢不是福儿，奴婢是灵儿呀。行了行了，碧儿，下去吧。皇兄，此次我们前来是为所派妖道之事。此事已交大理寺，由尚书李乾兼办。今日朝会已经定下，无需再议。可是李乾正是与道观合谋祭炼活人的参与者，经大理寺初步查证，那京郊道观甚至背了不止一条人命。嗯怎么可以交给他查案？皇上，我们就开门见山的说了，你最近是不是吃了他们炼制的所谓丹药？吃了又如何？不吃又如何？他们是不是告诉你吃了以后可以不老不死，一步登仙？陛下，封建迷信可要不得啊！朕信谁？吃什么？不需要旁人操心。哼，还不让人说？来，你把那些药给我，我给你看看，这里面都有什么成分？分别都有哪些功效？我闭着眼睛都可以给你背出来，里面没有任何一样成分可以让你活过明年。你以为自己什么身份？跟朕这么说话？你以为自己什么身份？跟朕这么说话？陛下，秦皇只是直言不讳，但对陛下并无恶意。臣弟代他向您道歉。直言快语？哼，他这是胡言乱语。你们匆匆过来找朕，就是为了说这些吗
。皇兄，臣弟可以用人格担保，秦皇绝非虚言。李乾进贡的丹药对您的龙体并无益处，恳请皇兄三思，不要落入奸人的陷阱。嗯凭什么用这种高高在上的语气教训朕？凭什么你知道的才是对的？朕是皇帝，朕高于所有人。臣弟发自真心崇敬皇兄，因此也最希望皇兄龙体康泰，不要因追寻虚幻而被有心之人利用。朕的身体，朕最清楚。冷王妃出言不逊，冒犯御前，不敬先师，念在三弟的面子，赶出宫去。若有下次，大理寺发落，请皇兄三思。陛下。您最近是否感觉到食欲不振、心率减缓、痰尿困难？您是否感到胃光、瞳孔缩小，还有自残的冲动？你闭嘴！你是什么人？你还知道什么？你最好一五一十的告诉我，这样情况还不算太坏。嗯，如何？这药丸的毒性并不算太高，感谢这个世界落后的提纯技术。此药是一个月前李乾进献给朕的，起初朕并不在意，毕竟生成可以延年益寿的丹药，朕的国库里不知有多少。那皇兄为何开始服用？是刘贵妃。刘贵妃以前见朕没有回应，便将药送给了刘贵妃。这贱人，趁我不备。将丹药碾碎，放进熏香之中。哦，懂了。朕知道李乾在做什么，但是朕不能杀他。这个李乾，他竟敢算计天子，当诛九族。李乾号称此药尚可通天，朕感到的所有不适皆为暂时，坚持服用，便可飞升极乐。那是他放屁，再坚持不了半个月，您就会骨瘦如柴，精神萎靡。啊、为了嗑药，无所不用其极。而且嗯，嗯，还会变得完全不行。你们当真可以替朕解毒？当然，我会给你打解毒针，配合食疗、中药。不过这期间的戒断反应会非常痛苦，陛下，你要做好心理准备哦。请皇兄相信青皇，相信臣弟。你们二人若是诓骗于朕，即便是冷王，朕也不会放过你。放心吧。如果这天下只有一个人能救你，那就是我。哎，君莫尘，快来快来，六后的炸鸡。怎么吃成这个样子啊？嗯。你知不知道我在后厨忙了多久？尝尝吧，相信我，这么吃真的很爽。尚可，嗯，这么珍贵的炸鸡，我可要一个人好好品尝了。太医院传来消息，皇兄已经初步戒断，脉象及瞳孔都在逐渐恢复正常。那李乾的死期也快到了，暗卫还在收网，等皇兄彻底摆脱仙药，李乾全家上下，连同所有关系者，都不会放过。好，兄弟齐心，打败毒品，代价。也未必齐心啊。为什么？你想啊，你见过一个人最狼狈的样子，知道他的软肋，对方从小到大都不如你，偏偏又手握重拳，你说，你跟他的关系会好吗？这么说，如果你越来越强，在他眼里岂不是越来越危险了？不妨，我已经有办法了。什么办法？王爷、王妃娘娘不好了，楚老爷非要进王府，小的们不敢阻拦。眼下已经进了院子了，楚老爷非要进王府，小的们不敢阻拦。眼下已经进了院子了，你你放开我，我你你给我放开他！什么东西？哼，楚秦皇，你简直大逆不道，无法无天！你你，本王敬你一声岳长，但不请自来大吼大叫，并非礼数，请你自重。李娘，你没事吧？好，秦皇娘没事，是他，他非要拉着我，要我回楚家，我可不回去。你你闹够了没有？你整天待在了王府，算怎么回事？你知不知道人家在背地里是怎么议论我的？说你对老婆不好，老婆跑了呗？怎么，你做得出害怕别人说啊？你牙尖嘴利的死丫头
你害得清月毁容，整天在家以泪洗面，我还没找你算账。哦，愚蠢的土拨鼠，瞧瞧您说的是什么话？他自己得天花，怪我喽。你，好，就算你不给清月道歉，那如今楚家有难，你总不能不管吧？楚家怎么了？你把话说清楚。我听说圣上在背地里查探，与尚书李谦交好之。看看王爷是否真有此事。你居然与李乾有过来往！你明知道李乾跟君莫尘不对付，你还跟他来往！你老头玩对冲是吧？你老头玩对冲是吧？就算你们现在怪我，也为时已晚了。倘若我们楚家当真被卷入是非，不光是我，你们，你们也躲不过去。<笑>哎、楚家就算真的有事儿。那也是你作的，你凭什么说我嘛？天子之怒，流血千里。你与李乾狼狈为奸，就算是本王，也无计可施。冷王殿下，我原本以为你对青皇也算是重情重义，嗯、可没想到大难临头，你竟也是冷血冷清之人。不是，你说什么呢？怎么扯到我身上了？哼，倘若楚家被落个满门，你身为楚家嫡女，你能躲得过去吗？嗯，青皇是本王的王妃。嗯本王自有办法保他。你，那他呢？他可是楚家主母，就算你们再怎么说合理，没有我同意，也只是一厢情愿。你，你个畜生！<笑>要死，一起死！你永远也别想逃开我，别想逃开我们楚家！<笑>哎呀！同不同意？你说同不同意？我、哎、断了，断了。说同不同意？我可是你亲爹啊！来人，来人呐、啊！来人呐、啊！来人呐、啊！我告诉你，这里可是冷王府，你喊破喉咙也没人来管你。君莫尘，上笔墨。哼！老爷，怎么样？冷王殿下答应了保楚家吗？答应个屁！君莫尘只管他们母女两个。我们楚家被抛弃了呀！那王爷问我没有啊？他说到底什么时候叫我回府啊？也不看看你现在这副人不人鬼不鬼的样子，哭就知道哭！我当初怎么看上你这么个没用的婆娘，生了个没用的女儿？没用的是老爷你吧？整日里跟那个叫李乾的一起筹谋深意，倒卖什么仙药？到头来好处好处没捞着，把他们的全家都害了。嘴，贱人，还敢顶嘴？看我不打死你！怎么了？是谁惹我们青皇不开心了？还有谁啊？对不起，我错了。那现在我能知道我哪儿错了吧？你也知道，我这个人藏不住事的。皇帝心胸狭窄。我实在想不出他有任何对楚家手下留情的理由。如果他真的要杀我和我娘，你能保住我们吗？你能保住我们吗？你不信我？我不是不信你，我是不信那个狗皇帝。对不起啊，虽然他是你亲哥，还是皇帝，但他还是狗。嗯，让我们家青皇不开心，确实很狗。<笑>你不要岔开话题，你要是不行的话，我有办法，我可以假死。然后呢？带着你娘一辈子东躲西藏，没有身份，与流民为伍。青皇，我可舍不得让你过这样的生活。我可以改换身份，再重新回到王府。可是，本应诛九族的人，一旦踏入京城，便会有麻烦。青皇，眼下我不便过多透露。但你一定要相信我，我绝对不会让你和你娘处于危险的境地。好，我信你。接着喝。你你说，你不能喝就少喝点啊！你说今后我不在，谁能抱你回去休息啊？嗯，君莫尘，我好像真的离不开你了。嗯。假死！你当真愿意去边境带兵对抗北巫？只要皇兄答应，维持冷王府现有的一切人士，任何条件下都不许动青皇和楚老夫人。必要之时
，为他们提供保护。没想到我的好三弟竟是这么一个痴情种子。李乾大逆不道，死有余辜，所有同党当与之同罪。臣弟明白，此乃分外之情，不得不尽心竭力，只求皇兄成全。好，朕答应你。只要你自愿去守边，你在京城的一切产业，冷王府也好，女人也好，有朕在的一天，绝没有他人敢动他一根头发。臣弟，谢皇兄。哼<笑>，这就是你所谓的办法。你要去那个什么鬼边境？那个皇上漫天鸟都不拉屎的地方，就是跟别人打仗，为了保护我。君莫尘，你疯了吧？秦皇，我很清醒，你别担心。<笑>不行，你别走。你知道古代打仗多容易死人吗？你知道你路上要走多久？你路上会遇到多少危险吗？这么危险的地方，万一你回不来了怎么办？你让我怎么办？你别想这次再这样蒙混过关。秦皇，你听我说，虽然皇兄答应保你们平安，但是多方势力早已经觊觎我冷王府已久。我一旦离开，你们自身需得多加注意。不行，王府的侍从都是可以信任的亲卫，他们会在暗处保护你们的安全，随时。向我传递你们的消息。我不管，我要跟你一起走，我跟你一起去。不许胡闹！那是你不知道我有多会打仗。三十六计你听过吗？孙子兵法你听过吗？那我的心情你听过吗？你到底在想什么，君莫尘？你用你自己来换我，你不觉得很不值得吗？今日看到你为我伤心，我倒觉得很值得。所以王爷真的走了，哪那么多废话，干活去！哎，王爷不在，王妃娘娘越发暴躁，最终还是我二狗一个人扛下了所有。去！王妃娘娘有理。嗯，衙门最近新接到一桩案子，小的们实在是拿不定主意。啊，不知王妃娘娘是否有空？有空的很，走吧。这位是钱老爷。在京城做绸缎生意，今晨被发现死于家中马厩，马夫刘全已认罪伏法。他越狱了？自然没有，马夫当场被抓获，起先拒不承认，但钱家人来过衙门之后，便改了口供。那你们都找到凶手了，还叫我来干嘛？是我做，发现钱老爷身体有异，加之那马夫态度转变的实在有些不自然，我们怀疑此案另有隐情。那据马夫所言。他是如何杀死钱老爷的？又是什么动机？他说，钱老爷平日在家中欺压下人，他不堪受辱。昨晚，甄老爷骑马回来，用缰绳将他勒死，之后为了泄愤，还用木棍打了他好几下。哼，听起来倒是个狠人，而且根据他的描述，尸体上的这些痕迹倒是高度一致。只是，只是如何？只是钝器伤过浅。而且，脖子上的勒痕四周没有淤青的伤痕，可以说这种伤只能是死后造成的。那敢问王妃娘娘，可否查验得出钱老爷的真正死因？我需要剖开尸体，才能有下一步的论据。那在下立刻去请示知府大人。哎，别忘了家属同意解剖书。和我预想的差不多。冠状动脉管壁出现粥样硬化斑块，管腔狭窄，加之已经排除暴力致死因素，这钱老爷应该是由于自身的冠心病猝死，大概是跟他平时的生活习惯或者精神压力有关。马夫并非凶手，可以放人了。多谢王妃娘娘，娘娘告辞。有什么事再喊我。嗯。啊、嗯。哎呀，哎呀，现在娘娘
连平时最喜欢的验尸段都提不起兴趣。王爷，你要是再不回来，娘娘都要抑郁了。去去去，去一边玩去。嗯，谁抑郁了？不就是不告而别吗？不就是下落不明吗？没关系，老娘才不在乎。嗯，娘娘，冷静，冷静，哎，冷静。算了，没意思，走了。嗯，哎，娘娘，等等，我来，我来。你别管我，我自己来。我紧了不就好了吗？啊，你没有去，魏贵人不想了。你呸呸呸！呸呸呸呸呸！瞎说话。你说的可当真？回禀陛下，消息千真万确。这冷王的边关大破北姑，只可惜自己也身中一箭，救治不及，已经轰了。居然如此，君莫尘，你从小事事都压朕一头，即便朕当了皇帝，你还是一副目中无人的样子。哼，没想到，你就这么轻易的死了。陛下，这冷王殿下的丧葬祭祀。该如何安排啊？安排什么？去派人把冷王府给抄了，那人丁统统扣押。对了，将楚青皇单独给朕带来。陛下，请您三思啊！这冷王刚在边关立了战功，此举恐怕有失民心啊！朕才是皇帝，朕想做什么就做什么。百姓都是一群废物，哪来的民心？陛下，若不是君莫臣忠饱私囊，用贪来的钱收买打点。这么多人向着他说话，等从冷王府抄出大批金银，你们就会知道，朕说的是对的。奉陛下圣旨，冷王在边境勾结外敌，意图谋反，已经伏诛，现查封府上下，财产充公，人丁一律扣押，等候发落。我等奉王爷命令，保护王府，战死不退。大胆！难道你想抗旨不成？你们有没有人告诉我？什么叫伏诛？君莫尘死了吗？王妃娘娘，您都听到了，也别让我们为难，让侍卫撤下，跟我们走吧。娘娘，王爷有过交代，无论他是生是死，必须护您安全。君莫尘什么时候死的？怎么死的？你给我说清楚。我也是刚接到的消息，王爷一到边境，就打了个漂亮的胜仗。可是自己也身中暗箭，不信，不信，不可能吧？他刚刚，他刚刚才走，他怎么会？你是不是骗我？啊，你是不是骗我的？刀剑无眼，生死无常。娘娘，信不信由不得你。你们再不退下，冷王府上下抗旨论处。王妃娘娘，快走，我留在这里拖住他们。王爷已经安排好了，你往外跑，自会有人接应你。安排？什么时候安排的？他明明知道自己要死了，他为什么不告诉我？言尽于此，本王府违抗圣旨，大敌不到，给我上！嗯参见王爷。啊，青皇对不起，我来迟了。君莫尘，你王八蛋！对不起，我不该擅作主张，我不该瞒着你假死。我有办法，我可以假死。是我考虑不周，都是我的错。青皇，你别不说话呀、啊！你打我也好，骂我也好，我都认了。话都被你说完了。我还说什么？青皇，青皇，是我的错。还在这笑？有这功夫看戏，把这收拾了。是。君莫尘没事，太好了，老天爷，谢谢你。别生气了。我带伤奔袭千里，不眠不休才回到你的身边，没有功劳，别有苦劳吧
，你受伤了吗？啊！我好想你。想我有什么用？那你现在怎么办？假死，然后回来，还杀了皇帝的人。之前我一直瞒着你，没有办法跟你说。如今舞台已经搭好，请王妃与我一同唱完这出压轴大戏。陛下，人已经带到了。龙王府抄的怎样啊？回禀陛下，奴才不知道啊。给朕重说。不好意思，让您失望了。王府内外账实合一，所赚的每一分钱都是王府自家产业所得，并没有乱收任何人一两银子。撒胆！楚青皇，你还是那么牙尖嘴利。可惜啊，君莫尘已经死了，你已经是个寡妇了。君莫尘又不是你杀的，你激动什么？你。陛下，他毕竟还是冷王妃，请陛下三思啊！哼，冷王都已经是叛国的反贼，冷王妃算什么东西？不过公公说的对，朕不动你，朕留着你还有别的用处。这瓶药，朕快吃完了。朕知道你医药学识庞杂，你负责给朕炼出一模一样的药。你复吸了。以前想以药物控制于朕，必须死。可他死后又没有新的药物，都怪你，都怪你们！陛下，那药是害人的，你不能再吃了呀！你敢管朕？谁给你的胆子？谁不能管朕？来人，拖出去，斩了！已经没有人在听你的话了，王兄。君莫尘，你不是已经死在边境了吗？喜怒无常，不明是非。对江山和百姓毫无敬畏，这样的你都还没死，我就算进了地狱都会爬回来的。冷王爷，陛下已经疯了，求您救救我吧！好啊，你们合伙骗朕，你们都要害朕。来人，将这些乱臣贼子拿下！还不明白吗？在这公主，已经没有人在听你的话。啊、我借清理李乾余党之事，已经将朝中官员重新洗牌。自建守边，只是为了把军权握在手中。现在，官员、朝廷、军队全在我手中，拿什么跟我斗？不可能，不可能！朕是皇帝，朕是真龙天子。你都嗑了这么多小药丸了，就别当什么真龙天子了吧。毕竟这是真的有皇位要继承，总不能让龙脉断在你手里吧？你闭嘴！你们都在骗朕，朕才是皇帝。是。恭迎皇上，吾皇万岁万岁万万岁！陛下，该起了，上朝了。让朕再抱会儿。啊，去上班。秦皇啊，你已经是皇后，奉体尊贵，应当在宫中好好服侍陛下。今后呀，别总往外跑啊。娘。我以为你是来劝我少吃垃圾食品的。君莫尘他没事儿的，他长这么大自己能照顾自己，有手有脚，能吃能拉的，还需要我服侍啥？哎呀，而且啊，宫中一点儿都不好玩。我想进后厨，他们不让；我想接你们进宫，也不行，没意思。宫中啊，有宫中的规矩，地方不可乱进，外人更加不可乱入。你现在是六宫之主，更应当谨言慎行，免得一举一动。被人挑了错去，谁敢挑我的错？我喊君莫尘一声，你看他敢答应吗？答应，答应。皇后叫朕，朕哪敢不应啊？啊，不必多礼。你怎么出来了？跟大臣们开会都开完了？近日朝中无事，朕便早早安排他们回家去陪老婆孩子了。嗯，我知道了，你偷懒，被我抓到了。是是。朕疏于朝政，该罚。皇后真是火眼金睛。你少给我拽弯，来吃一口。朕此前忙于清理前朝余党，竟不知皇后攒了这么一肚子的委屈，连吃个炸鸡都要跑出皇宫来吃。我立马安排御膳房，专门画出块地方做你想吃的，你也可以站在旁边全程指导，如何？哼，果然是当了皇帝的人，挺上道的哦。至于你的亲友
，朕只为命人感知一些令牌，克皇后私印，也方便亲友走访。嗯，那二狗呢？二狗啊，二狗乃是男儿身，不方便进宫，得净了身才行。不过，朕可以安排他进太医院做事，就安在身边，有事可以随时通传，也方便。好耶！千年冬一回。爱妃，此为何取啊？嗯，别管。嗯。现代，我回来了。啊！君莫尘，嗯，你怎么会在这里啊？早跟你说过，别这么拼了。你知道你昏睡多久吗？嗯，呃，啊，真的，我回来了，你也回来了，你还记得以前的事吗？什么事儿？啊，你是说我们相亲刚认识那时候？怎么了？怎么又不高兴了？你先别急，你让我捋一下。我从现代去到了古代，又从古代回到了现代，身边还多了一个君莫尘，可是他什么都不记得了。那古代的那个君莫尘呢？古代的那个我呢？啊？不行，我要回去。哎、啊、哎、啊，我知道你是累了，没缓过来，没事儿。难道这是一场梦？什么梦啊？难道你梦里的君莫尘比你眼前这个更好？可是我有点担心他。秦皇，君莫尘就在这里。你看，我就是你喜欢的君莫尘啊！不，你不是，他才不会用这么恶心的腔调说话。哎、你闹够了没有？我知道你最近很累，但你别作了，行吗？起开！哎、秦皇。我知道你喜欢这份工作，所以我不惜在这么渗人的地方向你求婚。你要房，我给你；你要车，我也给你。让你买想买的衣服，吃好吃的食物。答应我，嫁给我吧。我拒绝，这不是我想要的幸福。君莫尘，你回来了。君莫尘，你回来了。你没事吧？你刚刚有没有做一个很奇怪的梦？里面有解剖室，就是很现代的那种。你这是又做噩梦了？也不算是噩梦吧。嗯，反正我也睡不着。我给你讲个故事吧。在很遥远、很遥远的未来，那个世界上有空调、有电脑、有 WiFi。恭喜皇上！哎，起来！又没挖人在，咱们就别整这些虚头巴脑的东西了，对吧？反正王妃娘娘也是娘娘，皇后娘娘也是娘娘，都是菩萨娘娘。别人不知道，还以为你在说绕口令呢。一听说我们回来，便喊人来请，想必有案子了。皇帝陛下明鉴。今早在河里打捞起一具尸体，无人认领，便送过来了。在哪呢？我看看。哎，娘娘别，尸体泡了太久，着实难以入眼。放心，巨人关嘛、哎，我没见过几百也有几十了。哎，哎娘娘算了，咱算了。没事，算了吧。我去给你找全国第一的仵作，等我。全国第一的仵作能有我厉害吗？没有，你们别拦着，我可以的。再让我看一眼，我绝对不会吐，我是专业的。你给我吧，朕下手还算稳健。你要看什么，朕来帮你剖。那尸体头发还在不在啊？没有。手掌状况如何？发白变大，看起来如同洗衣服的手掌。那头骨呢？头骨可有露出？没有，还在皮肤里。现在我需要你帮我剖开他的肚子。
，检查一下里面是否有泥沙、水草或者硅藻之类的东西。你还真是拿朕不当外人啊！那当然啦。<笑>有泥沙和水草。现在刚刚入秋，天气还很炎热。按照尸体的这个状态，应当是泡了有五六日了，应该是不慎失足，掉入湖中溺死的。立刻去官府去查五到六日之间报官的失踪案，若没有，就叫他们挨家挨户去问。是。哼，辛苦啦，九五之尊。感谢你为我们的巨人关玉手开光。呀，不过真的很奇怪啊，我以前不管是上课也好，实验也好，从来没有发生过这种情况。难道是我变得娇气了？那如果不是娇气呢？嗯，随朕回宫见太医。走。啊、恭喜陛下，贺喜陛下，皇后娘娘这是有喜了，是吗？恭喜陛下，恭喜王后娘娘。我们有孩子了，生孩子应该会很痛吧？别怕，朕会保护好你，你和孩子一定不会有事的。我，我从明天开始，我就教你怎么接生，怎么打无痛。你，啊、你最好是在我生之前就把整个太医院都搞来，然后我跟他们讲那个最新的剖腹产的技术。好、啊，我都知道，我都知道了。哎，深呼吸。皇后娘娘切勿着急。急火攻心，对胎儿不利啊！嗯，陛下，这是这个月第八个劝您纳妃的折子。这又是哪个无聊的老家伙提的？那个是宰相方思大人，连他都这么迂腐不堪，朕很失望。陛下息怒，陛下息怒啊！朕在朝上说了多少次，朕不会纳妃，没有后宫。朕对秦皇一心一意，为何他们还是听不懂呢？这个。自古帝王无不是后宫佳丽三千，陛下情深，令人感动，但确实没有这个潜力呀、啊。朕的大哥做皇帝时，荒淫无度，后宫嫔妃争风吃醋，闹出了多少人命？可就算这样，也毕竟给皇室开了枝，散了叶。如若皇室仍在后宫空虚，子嗣终会成问题呀、啊。儿孙自有儿孙福，生那么多，让他们斗来斗去，到后来还不是要朕给他们擦屁股？谁惹你生气啊？怎么今天火气这么大？朕这皇帝当了没多久，就想退休了。陛下息怒，陛下三思啊！朕决定了，下次祭天时，朕要把“永不纳妃”写进祭文里，看那帮老家伙还能说什么。<笑>老祖宗的面子，你借的是一点都不手软啊！快点，快点！好了没有？怎么这么久？哎呀，陛下，你可别心急呀、啊！陛下，您都等了整整一天了，您先回去歇歇吧。和秦皇相比，朕的辛苦算什么？秦皇比这辛苦百倍千倍。生了，生了！秦皇。恭喜陛下，是一对龙凤胎。龙凤胎。金莫尘，你知道我刚才在想什么吗？想什么？你慢慢说，不要着急。我在想，要是我生完，你们都围着孩子把我扔在一边，你就死定了。怎么可能？你什么都不用担心的，不管是此生、来生、未来的许多生。只要朕还是君莫尘，你还是楚青皇、嗯，朕一定会用尽全力爱你的。知道了，嗯。